，小程的男朋友开了口，总归是要给面子的。不过告诉你，以后记住了，不要让郑贤做任何事情。其实他主动要求，要找理由想办法拒绝，明白了吗？明白。你去忙吧。小郑，有时间吗？来我办公室一趟好吗？好，我马上过去。啊，小郑啊。快请进，请坐。听说你帮小孙做了个 PPT 是吧？是啊。PPT 我看了，做的非常完美，为你点赞。谢谢。这次时间不太充裕，如果时间充足的话，我可以做的更好。啊，已经够好了。<笑>小张，你刚来我们公司。对我们公司的运作模式不大了解，我给你简单介绍一下。我们公司业务呢是比较固定的，总公司分配下来，我们的业内最基本的标准，呃，提交方案就可以了，不需要绞尽脑汁，呃，做的多么完美去赢得甲方的欣赏，不需要的。<笑>我我不太明白您的意思，怎么跟你解释呢？这么说吧，在我们公司。不太需要自我发挥，<笑>你看看，你把 PPT 做的这么完美，对吧？可是如果提交给甲方的话，是按照你的标准呢，还是按照以前的标准呢？如果按照以前的，那甲方就会怪我们一直以来怠慢他们，明明可以做得好却不做。要是按照你的来呢，这无形当中会增加大家的工作量，大家都很辛苦嘛。<笑>小郑，有什么问题吗？没有，我都明白了。公司的口号实际上是反面教材，他贴在墙上也是想警示大家千万不要这么做。我都明白了，您还有什么事吗？幽默，太幽默了，没什么事了，你去忙吧。郑田啊，啊，今天第一天上班，感觉怎么样啊？还行。哈哈嗯，态度不错。你刚进公司啊，遇到挑战是正常的，要尽快的熟悉企业文化，还有相关的业务。老爸相信你，用不了太长时间，你就能适应了啊。我还是别适应了。啊？你说什么？呃，没没没说什么，呃，那个啊，你要喝啊？啊不不，我一会儿自己弄一杯就行。好、啊，那给你喝吧，那我自己再搞搞一杯。这一天都什么怪事？
。行，那就这样吧。各位还有什么问题吗？我有个问题。嗯，请说。我昨天在翻阅公司内部资料的时候，发现公司的内部组织框架有一些瑕疵，我有些建议。说来听听。嗯，看看。还做了笔记，认真。嗯，那我就不铺垫了。其实我发现的不是瑕疵，而是一些很严重的问题。这些问题导致了公司运营过慢，一件很小的事情都要过好几道审批流程，人力资源的分配呢也不太均衡，所以这就导致了这个。老张，呃，是这样的。啊，你虽然刚来公司，就能提出这么好的建议。首先，我对你的态度表示欣赏，为你点赞。不过，你所提出的问题有点大，今天讨论怕是来不及了。要不这样吧，改天咱们专门组织一次会议，针对你所提出的课题进行一次深入的、细致的、全面的讨论，你看怎么样？好，<笑>那我们去散会吧。好，散会。这个月的情况基本就是这样。你看，这个是这个月的最佳员工名单，需要您签个字。换份名单，只选一个。只选一个？那选谁呀、啊？挣钱。这个恐怕大家会有意见吧？让你换你就换。赶紧去办吧。好吧。你说啥？凭什么呀？凭什么？就凭人家是驸马爷。哎，完了完了！本来以为找了个铁饭碗，赚钱少也就罢了，这可好，现在连肉汤都不让喝了。这不行，我得找他去问。你们两个不跟我一块儿去啊？哼，反正也没我不去。原来这奖金是你的吧？哎，你找个时间啊，去烧烧香吧啊！来来，散了散了，关了关。小丽呢？哦，她好像在业务部。行。咋啦？你跪着。哦，没事儿，我就是找个理由让你进来。嗯。你说，为什么我觉得大家看我的眼神都怪怪的？有吗？我觉得挺正常的。是不是我？开会说公司的组织架构有问题，所以大家对我有意见。哎呀，不是不是，这跟开会没关系。嗯、我工资卡怎么发这么大一笔钱？奖金呗。那我才来几天，怎么会有奖金啊？你是真不知道，还是装不知道啊？嗯、哎，得，我告诉你吧。卢卡斯呀，把三个人的奖金都给你了。嗯，那可不行，我找他去。哎哎哎，你不能去，你不能去！不，你咋这么轴啊？人给你钱，你怎么还不要呢？这要是有人发给我三个人奖金，你怕钱多咬手啊？是我的奖金，我一分也不会少；不是我的钱，我一分也不会要的。大哥，你是城市集团的驸马爷。你说你这奖金不拿上，人怎么拍马屁呀、啊？哎呀，我什么都没说，我什么都没说，我什么都没说。
，呀，跟猫服务似的啊。我得了公司的阅读最佳员工奖。哟，得个奖，说话语气都变了。我说什么来着？你在哪儿都会发光的。那个卢卡斯他把三个人的奖金合一块发我了。你说我上班才几天呀、啊？嗯，说不定是你表现比较好呀。陈心、嗯，你是不是又背着我跟卢卡斯交代什么了？我求你别这样了，我就想好好上个班，通过努力来证明我的价值，而不是现在这样莫名其妙的就被人给捧杀了。冤枉我！我这次可真的什么都没说。真的？真的。反正我觉得现在挺好的，我挺满意的。你有足够的时间陪我，生活也总算正轨了，不像以前那样整天忙东忙西，不知道在忙个什么鬼。见你一面比见我爸还难。那是因为啊，你太闲了。我哪闲了呀？你以为我整天只知道吃喝玩乐呀？那，不然呢？你这两天在干嘛？你别以为我不知道你们怎么看我呀！富二代，吃我爸的，用我爸的，谁说我什么都不会了呀？我只是没有遇到我想做的事情罢了。哎、啊，行行行，你就等着天上掉一份你喜欢的工作下来。行行行，等我把我想做的事情一件件都做完了，再回到你面前，让你自愧不如。嗯，随时恭候。一天天的就知道玩手机啊、嗯！把手机放下，爸跟你谈点事儿。哎，怎么了，爸？谈什么呀？你有什么打算呀、啊？毕业了这么久，你就想这样一天天的在家蹲着？我就是打算先在家养精蓄锐一段时间，准备好了再出发，事半功倍嘛。可我觉得你这养精蓄锐的时间有点长啊。爸，您就别再铺垫了。经过与您二十几年的长期战斗，我觉得您要放大招了。说吧，您有什么馊主意要？啊不，好主意，要让我帮您实践呢。下周，去报名公务员考试。哎，你别嫌烦啊！我已经给隔壁的陈叔打好招呼了，让他儿子过来辅导辅导。你说说看，你看看人家的孩子，研究生毕业就进入机关了，现在都副科级了，副科级。爸，我是不是太了解您了？不过您能不提隔壁陈叔他儿子吗？我童年阴影是吹不散了。你，陈叔。你别怪妈这回想着你妈，我爸说的对，天天在家就打游戏，好无聊啊！啊，咱们去考考，考那个公务员去试试。啊，就我这样，没戏。哎，你说的是，我儿子最棒，哎，大学那么难考，说考就考上了。嗯、这公务员小菜，咱考考试试呗。行，要我考公务员。可以啊，但是你们得答应我一个条件。什么条件啊？如果我考上的话，妈您就不能再给我安排相亲，让我未来有自由恋爱的权利。哎呀，这，瞧你把我给说的跟老古董似的，我那不是替你把关吗？我，哎呀，那没问题。我，真的不能食言啊。都要准备什么？哎，圆圆，你还真豁出去了，真放手了，让他自己找女朋友啊？你当我傻？谁让他考啊？哎<笑>，小陈总，您怎么来了？哎呀，你们说一声，我就接您。哎哎，你别急。是我审你啊，还是你自己交代啊？发生什么事了，小程总？你你别吓我！你别跟我装糊涂。我没做错什么，小程总，我没得罪您啊
你是没得罪我，啊，你还给我们家挣钱颁了一个最佳员工奖呢，那我是不是还得感谢您呢？哦、我确实给他颁发了最佳员工奖，我想嘛，挣钱刚来，多给他鼓励鼓励，多给他鼓鼓劲嘛。卢卡斯，你那点小心思呢，我清楚的很。你不就是想拍马屁吗？讨好挣钱，进而讨好我。但我告诉你。你这次失算了，拍马屁拍马蹄子上了。小郑总，您这话怎么说呢？我问你，你是不是第一天就把我跟挣钱的关系告诉所有员工了？啊、哦，这个确实是我错了，我下次一定注意，我向您道歉。然后你就给他发了一个最佳员工奖，你这个举动引得所有员工都在私底下议论我们家挣钱。所以呢，我劝你，不要再把那些没有过脑的招拿出来使了，行吗？我对不起您，下次我一定注意。这次我太天真了，对不起，对不起。嗯，对，好好想想吧。您慢走。哎。知道的，你高跟鞋踩这么香，我想不知道多难。你找他说什么了？我觉得让他以后拍马屁动动脑子，别像上次一样拍马屁拍马蹄子上了，搞得你又来跟我生气。欣欣，我怎么跟你说的？你这样以后公司里的人对我就越来越奇怪了。怎么啦？我又没有让他对你格外关照喽。公司里面人多眼杂，这么多双眼睛看着呢。看就看呗。反正你本来也是有实力的，陈心、啊嗯，你是不是把我当你娃娃机里抓来的娃娃了？老是对我的生活指手画脚，想支配我？哎，明明是卢卡斯自己不动脑子，我提醒他一下，怎么了？你跟你跟我急什么呀？不管怎么说，我现在还是一个职场小白。如果来的不是你家的公司，我到哪儿都免不了被人使唤。但是这个过程就叫做锻炼。我想要的是通过我自己的努力来证明我的价值，而不是像现在这样每次让我女朋友来给我开后门。你凶什么凶？我还不是因为怕你不高兴我才这样的。那你不愿意我以后不这样不就得了？西西，西西，好好想想办法。小佳，我在洗澡呢，你把门关好。我桌上给你准备了些吃的，你先吃着。好。你今天怎么来这么早啊？来看你啊，你今天可真香！哎，干嘛呢？别不正经了，大白天的，我都快愁死了。愁什么呀？有花堪折直须折，莫待无花空折枝。没事，背什么诗啊？我根本就不是那个意思，好吗？好，好，好。那怎么了？到底愁什么呢？还不是愁我们以后的事情。你妈怎么说？这次我爸我妈当着我的面保证，只要我考上公务员，以后的终身大事全都由我自己决定，到时候见家长、结婚、生孩子一站式服务。谁要跟你生孩子？没听说过女演员不能那么早生孩子吗？<笑>我就那么一说啊，不着急，不着急啊。那也行，终于看到一点曙光了。哎，那我跟你讲啊，你爸爸妈妈要求那么高，这次咱们一定要好好努力，要。
，一举让二老满意。没想到我们家老公还是挺聪明的嘛。那当然了，我觉得啊，我应该报考外交部。我觉得外交部挺适合我的。可以啊，只要你愿意努力，我都支持你。但是听说考公务员还挺难的。没关系，我会帮你的嘛。你呢就挑灯夜读，我就在旁边为你磨墨。那你这不成了监工了呀？哎呀，你就坚持一下嘛，这不是为了我们的幸福吗？好，那为了我们的幸福，我就豁出去了。睡着啊，背呀、啊，真是。嗯、如果我们的文化市场上都是低俗肤浅、粗糙拙劣的文化产品，那么这样的文化产业所带来的 GDP 又有什么样的价值和意义呢 ？C，C， 你个脑袋谁告诉你说 C 的啊？创造力的源泉，是提高人民满意度的一杆秤。政府理应是公正的守护者。这是我的辞职，怎么会这样？有什么不开心的事可以跟我说啊，何必辞职呢？没有什么不开心的，只是我个人觉得自己不太适合这份工作罢了。我看了员工守则，辞职需要提前递交辞呈
，交接完工作再与领导协商。所以，我想跟您沟通一下我离职的时间。呃，小程总那边，这个您放心，陈星不会找你麻烦的。那好吧，既然你这么决定了，我也不强留了。这个离职时间，随便你。那会，告诉财会把剩下的工资借给你。哎，啊，还有，上次我在会上提出的公司组织结构还有人力资源调配的问题，我做了一个方案，里面写了我对这些问题的看法还有建议，希望能对公司有帮助。哎，小张啊，你都要离职了，还为公司着想。真让人感动啊！项目上的事情，我还不太了解公司对外运转的情况，所以也帮不上什么忙。但，我真的想为公司服务一下，所以就做了这份报告。不错，你写的确实不错，辛苦了，老郑。你是一位非常优秀的青年，说实在话。舍不得你走啊，以后再也不能和你一起工作了，很遗憾。祝你前程似锦。谢谢。那我先走了。啊。哎，小郑，我还有句话。其实，我也挺不容易的，很多事情也是身不由己。每个公司都是一片相对独立的水域，都有自己赖以生存的条件。一条鱼很难改变一片池塘的。谢谢您的忠告，不过，不试一试怎么知道呢？安总。Too young to think it。若一颗心被一个人所占据。就幻化成加糖的空气，每一次呼吸都带着甜蜜，幸福蔓延到无边无际。若一场梦，你一场爱而美丽，会突然发现快乐的秘籍，每一本剧集都委婉待续，享受生命。挣钱呢？哦，辞职了。辞职？嗯。卢卡斯呢？办公室呢。小程总，您怎么来了？我来还得给你打报告啊。没有没有。我问你，挣钱为什么辞职？你为什么不告诉我？啊。挣钱，他说已经跟您商量好的，是不是你或者是谁又换着法挤兑他了？小程总，这可就冤枉了，没有啊，没有人敢啊，确实没有啊。算了，你说的那么费劲，你慢走。那就分了吧。
是你女朋友刚刚送过来的，送来就走了。你好像挺生气的你上次说你朋友报那个公务员训练突击补习班，在哪儿？你还知道吗？我不知道。那你吃枪药了你？你会不会好好说话呀、啊？嗨、哎，你起开起开！我现在没心情跟你扯这些，我忙着呢啊。你怎么了？爸，陈星惹生气了。吵架呀？没事儿，你们俩吵架是经常事儿。不是不是，这次好像很严重。那你快跟我说说。我这几天都累死了，你赶紧说出来，给我解解闷儿。你哪儿凉快哪儿待着去，我挂了。哎，别挂别挂，你跟我说说，我好给你想想，看能不能给你打掩护。就是，陈星他介绍了我去一个城市下面的传媒子公司，我去了几天，我感觉不合适，我就给辞职了，还没告诉他。兄弟，对不住了。那个，你还是挂了吧。啊，嗯、不是你行不行啊？这站紧点这是要先斩后奏啊。关键现在想揍也揍不了了。他刚给我带了蛋糕，然后发现我辞职了，蛋糕都扔公司里了。咱还是别讨论怎么活了，讨论一下怎么能死得好看点吧。哎，对了，为什么带蛋糕啊？什么蛋糕啊？不是你听话，能不能听重点？重点是这个蛋糕是什么口味的吗？重点是我辞职了，但他没有发信息，也没有打电话质问我。老张，你麻烦大了。按照程心这脾气，他早就来跟你闹。暴风雨来临前的宁静，太可怕了。那，你说要怎么办呀？你还是赶紧打电话吧，先先别管什么面子了，哄好他是最重要的。行，啊，拜拜。小宝，喂，新姐，哎，通知您的事儿啊，我要结婚了。知道了，恭喜你啊。你感冒了？啊，没事儿，不严重。怎么了？有啥需要我帮忙的吗？嗯、啊，没事儿。啊，婚礼的事儿你不用操心了，我都交给婚庆公司办了。啊，你人来就行。行，你放心吧，我知道了。没呢，这不第一个就给你打电话了吗？我待会儿在群里也说一声，我把地址也发群里。那你好好休息啊，拜拜。哟，谢谢啊，真是难得啊，没想到你会在家里边。你又去应酬了？哎呀，这几天啊，老爸忙得很。欣欣，赶紧把感冒药喝了，赶紧喝，赶紧好啊。怎么了？感冒了，事儿不严重。来来，快喝，快喝。哎呀，嗯，好嘞。哎，对了，欣欣啊，你最近跟你妈见过没有啊？要不你帮我跟她打一招呼，有空的时候一块吃个饭，啊？嗯，行吗？啊？哎呀，嗯，他这是怎么了？不知道，他精神好像是不太好。你看，我给他端的鸡汤，他都没喝。哎呀，哎
，你把这个鸡汤再热一热，给他送屋里去啊。嗯，知道了。哎、啊，对了，这两天让他按时吃药。放心吧。女士们、先生们、兄弟姐妹们，有什么话快说啊！别耽误哥考取功名。我过两天结婚，你们份子钱准备好了吗？小宝，你准备的怎么样？我去，这小子还不忘份子钱，真是，什么都没准备呢。小宝，你马上就要结婚了，高不高兴啊？高兴，挺紧张的。星星，到时候咱们四个人一起去呗。成心吵架了，你别往枪口上撞啊你！你这次不太一样，吵得挺厉害的。成心都不跟挣钱闹了，你你说反常不是反常？就盯着你一下，怕你在群里说错话吗？行。完了。佳佳，咱俩先见吧，我跟你一起去。
结婚这么大的事儿，花点钱怎么就不愿意了？